పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్ పిపిఎల్ఎంను పునఃసమీక్షించాలి వాళ్ళతో మళ్ళీ సంప్రదింపులు జరపాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మీద కేంద్రం అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది అలాగే హైకోర్టు కూడా కొంత పరిశీలన జరుపుతూ విచారణ జరుపుతుందని మనకు తెలుసు కానీ ఈ విషయంలో నిన్న మొన్న కేంద్ర ఇంధన శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ హైదరాబాద్లో అసంతృప్తి వెలిబుచ్చారు అలాగే ఇది సరికాదని చెప్పిన జగన్మోహన్ రెడ్డి వినడం లేదని ఆయన చెప్పారు అని ఇలాంటి వార్తలు వచ్చాయి కానీ ఆర్కే సింగ్ ప్రకటనలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఆ రెండో భాగం గురించి మీడియాలో సరిగ్గా రాలేదు అదేంటంటే పీపీఏలలో కనుక నిర్దిష్టంగా తప్పులు ఉంటే ఎక్కడన్నా అవినీతి వ్యవహారాలు ఇలాంటివి ఉంటే వాటి మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోవచ్చు ఆ మేరకు వాటిని సమీక్షించవచ్చు కానీ గుండుగుత్తగా ఆపేయాలనుకోవడం సరికాదు ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతుంటాయి కాబట్టి ఒప్పందాలను కనుక తిరగదొడితే మధు పెట్టుబడి పెట్టే వాళ్ళ విశ్వాసం సన్నగిల్తుందని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు కానీ నేను విన్నంతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము వాళ్ళతో మళ్ళీ సంప్రదింపులు జరుపుతామని అన్నారు కానీ గుండుగుత్తగా రద్దు చేసేస్తున్నాం వాటన్నిటిని నేను చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా లేదు సం సంప్రదింపులు జరిపినప్పుడు వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు చేస్తారు కదా జపాను ఫ్రాన్సు సౌత్ దక్షిణాసియా యూరప్ దేశాలు పెట్టుబడులు పెట్టాయి ఎక్కువగా ఈ పెట్టుబడులలో చాలా భాగం జపాను ఫ్రాన్స్ ఇవి ఈ సౌర పవన విద్యుత్తుల మీద పెట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తన వాటాను మించి చాలా ఎక్కువగా ఈ విద్యుత్తును ఎక్కువ రేట్లకు కొంది ఎక్కువ కాలం కూడా ఒప్పందాలు చేసుకుంది ఇరవై ఐదు ఏళ్ల పాటు అంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ల పాటు అవసరాన్ని మించిన విద్యుత్ ఎందుకు కొనాలి ఎక్కువ రేటుకి ఎందుకు కొనాలి దాన్ని ఏం చేసుకోవాలి అనే ప్రశ్న కూడా ఉత్పన్నం అవుతుంది ఇప్పటికే పంపిణీ కంపెనీలు రెండు వేల కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయని కూడా ఆర్కే సింగే చెప్తూ ఉన్నారు మరి అవి బకాయిలే కట్టలేని స్థితిలో అవసరాన్ని మించి విద్యుత్ కొనుక్కొని ఏం చేయాలి అనే ప్రశ్న ఇక్కడ ఉత్పన్నం కాదా దీని గురించి ఆయన ఎందుకు దాటేస్తున్నారో తెలియదు రెండవది తప్పులు జరిగి ఉంటే వాటిని సమీక్షించవచ్చు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అసలు గుండుగుత్తగా రద్దు చేయడం తప్పైతే గుండుగుత్తగా వ్యతిరేకించడం కూడా తప్పే కదా ఇంతకుముందు ఎన్ఆన్ కంపెనీకి మనం ఏ విధంగా ఎదురు చెల్లించాం కదా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చిక్కుకోవాలా సంప్రదాయేతర ఈ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ అంటే పునరుత్పాదక ఇంధనాలు గాలి ఎండ ఇవి ఎప్పుడు ఉంటాయి కాబట్టి వీటి నుంచి విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ రేటు పడిపోతున్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఏపీ మటుకు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ పాటు ఆ పాత రేటే కట్టాలని ఎందుకు శాసించాలి దీని మీద ఎందుకని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్కే సింగ్ లాంటి వాళ్ళు ఒకవైపున తప్పులు ఉంటే సరి చేసుకోవచ్చు అని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతూనే ఇంకోవైపున ఇన్వెస్టర్స్ దెబ్బతింటారని ఎందుకు చెప్తున్నారు ఎకనామిక్స్ పత్రికలు కూడా అలాగే రాస్తున్నాయి అంటే ఎట్లా అంటే దీనివల్ల విదేశాల్లో ఉన్న ఈ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ కంపెనీల రేటింగ్స్ పడిపోతున్నాయంట ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంట్రాక్టులు సందేహంలో పడ్డం వల్ల అవి ఇతర చోట్ల పెట్టుబడులు ఉపసంహరిస్తాయంట దానివల్ల భారతదేశం యొక్క రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు దెబ్బతింటాయంట ఇది ఇది ఎక్కడ తర్కం అంటే ఎక్కువ రేట్లు చెల్లించండి అదేమో అని సమీక్షిస్తామంటే వాటి విశ్వాసం దెబ్బతినిపోతుందని అందుకని మనం కూడా ఎప్పటికి కూడా అదే రేట్లు కడుతూ ఉండాలని చెప్పడం అనేది అది తర్క విరుద్ధంగా ఉంది ఇంకా రెండవది వాటి వ్యాపారం ఎలా ఉండాలి ఎలా నచ్చ చెప్పుకోవాలి వాటి తలనొప్పి తప్ప ఇది ఇచ్చినట్టు ఏపీస్ హెడేక్ కదా తప్పులు ఇంకోటి ఈ విషయం మీద నేను ప్రధానమంత్రితో ఓ ఇంకా చాలామంది మంత్రులతో చర్చలు జరిపానని చెప్పి ఆర్కే సింగ్ అంటున్నారు ఆ కంపెనీలతో జరిపే చర్చలకు ఉపయోగపడి ఆ రేట్లు తగ్గిస్తే రాష్ట్రానికి డబ్బులు మిగులుతాయి కదా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమో ఏకపక్షంగా అసలు ఈ వ్యతిరే వీటి జోలికే పోకూడదు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అసలు భారతదేశం కొనే రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీలో పద్దెనిమిది శాతం ఆంధ్రప్రదేశే కొంటూ ఉందంటే అంత కొనాల్సిన అగత్యం లేదు అది అది కొనాలని నిర్దేశించిన ప్రమాణం కంటే చాలా ఎక్కువ ఏడు వేల ఏడు వందల మెగావాట్ల వరకు కూడా మనం ఏపీ ప్రభుత్వం కొంటూ ఉంది అంటే ఇదంతా కూడా అవసరాన్ని మించిన వ్యవహారం కాబట్టి అవసరాన్ని మించింది ఇరవై ఏళ్ళు బంధించేది ధర ఏమో రెండు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నది ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు సమీక్షించకూడదు తప్పు ఇది తప్పే కదా ఆర్కే సింగ్ గారు తప్పు ఉంటే సరి చేయొచ్చు అన్నప్పుడు ఇది తప్పే కదా ఇంకోటి ఏమో డిస్కౌంట్లు కనుక డబ్బు కట్టకపోతే వాటికి విద్యుత్ సరఫరా చేయమని మళ్ళీ అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడ మీద కత్తిలాగా పెట్టింది అంటే వాళ్ళేమో సరఫరా చేయరు అధిక ధర కొనే చోట సమీక్షించుకుంటామంటే దానికి అడ్డం పడతారు ఇది ఎక్కడ పొరప ఇది చాలా తలకిందుల తర్కం కదా కాబట్టి ఆర్కే సింగ్ ప్రకటనను చూసి ఆనందిస్తున్న వాళ్ళు తప్పులు ఉంటే సరిచేయచ్చు అని ఆయన రెండో మాట కూడా ఆయన ఏదైతే ఇచ్చా చెప్పారో 
దాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి బహుశా ఆ కోణంలోనే ఇప్పుడు పీపీఏల మీద సమీక్ష కాకపోతే దాన్ని త్వరితంగా సమర్థంగా పూర్తి చేస్తే తొందరగా ఈ వివాదం ముగిసిపోతుంది